，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱乐圈。2023年4月，李亚鹏被强制执行四千万，他暂时还不清这笔巨债，与对方商量了还款计划。5月6日，李亚鹏因在京郊别墅小院种菜，被管理方警告，两件事叠加，让李亚鹏引发全网热议。近些年来，因为四千万元巨债。李亚鹏的负面消息缠身，人生低谷时，李亚鹏变得很脆弱。想起早逝的父亲，看着担惊受怕的寡母，李亚鹏有泪，有痛，有愧疚。李亚鹏， 1971年9月27日出生于新疆乌鲁木齐，上面有个哥哥叫李亚伟，兄弟俩相差两岁，但是同月同日出生。李亚鹏的父亲李国立是机电工程师，母亲赵淑珍是儿科医生。李亚鹏初中毕业后。被送到安徽读书，寄居在小姨家。每年除夕，父亲要让李亚鹏和哥哥陪他喝点酒，三个男人做一次长谈。李亚鹏要告诉父亲这一年做了什么，还讨论家里遇到的问题。父亲这种开放式的教育方式，让李亚鹏比同龄孩子显得成熟、有担当。1984年，李亚鹏13岁时，在《读者文摘》上看到一篇介绍结婚纪念日的文章。他与哥哥一算，发现当年正是父母的辞婚纪念日。兄弟俩商量后，暑假一起去建筑工地搬砖、抬水泥。兄弟俩打工十五天，挣了七十五块钱，然后给父母买了一个漂亮的大瓷瓶。李亚鹏和哥哥在上面写道：“祝父母辞婚纪念日快乐。”落款是亚伟、亚鹏父母感动的热泪盈眶，一直将这个瓷瓶珍藏在家中。一九九零年，李亚鹏高中毕业。本来考上了名校哈尔滨工业大学，然而因为女友留言，李亚鹏改报中央戏剧学院表演系，结果两人都考上了，但后来还是因为性格不合分手了。李国立不看好男孩子学表演，很长一段时间闷闷不乐，直到李亚鹏上大二时，父亲才释怀，叮嘱他，既然选择了这一行，就要做好他。由于李国立不喜欢文艺，他很少过问李亚鹏的学业。一九九三年。李亚鹏在乌鲁木齐筹办了一场摇滚演唱会，邀请了唐朝女子眼镜蛇等乐队参加，盛况空前。当时李亚鹏还是个大学生，身边没有钱，也没有什么社会关系。他在北京和乌鲁木齐之间跑了三个月，艰难地将演唱会做成了。演出那天，李亚鹏的父母也来了，一直从头看到尾。演出结束后，李亚鹏指挥大家拆台、装车。这时，父亲来到他身边。向李亚鹏伸出了手，李亚鹏愣了一下，随即与父亲的手握在了一起。这是父子俩第一次像成人一样握手，让李亚鹏终生难忘。1994年，李亚鹏从中戏毕业后，先在乌鲁木齐创办了一家广告公司，后又回北京拍戏。1998年，李亚鹏在北京买了一套房子，结束了租房生涯。1999年11月，李亚鹏在北京拍摄贺岁喜剧《开心就好》时。父母从乌鲁木齐赶来看望他。父母在北京期间，李亚鹏拍戏早出晚归，陪父母的时间有限，双亲不忍打扰儿子的工作，住了一个多星期，就要求回乌鲁木齐。父母还没坐过飞机，李亚鹏准备买机票让父母回去。父亲说：“我们没急事，还是坐火车吧，能省一半多的钱呢。”李亚鹏一念之差，就给双亲买了火车票。他送父母去火车站时，车站里人山人海，三个人好不容易才挤上火车。李亚鹏擦着额上的汗说：“以后再来北京，还是坐飞机回去好。”谁知父亲回去才两个星期，就于十二月六日突发心脏病离世，年仅五十七岁。原来李国立早上起床后感到胸闷，便在沙发上坐下来，浑身冒。妻子连忙拨打幺二零。当救护车赶来时，李国立已走了，从发病到去世不到半个小时。父亲去世那天，李亚鹏还在开心就好剧组拍戏。一大早，他就接到了哥哥的电话，说父亲走了。李亚鹏悲痛地赶到剧组，导演得知后，将他的戏在两天之内拍完。在镜头前，李亚鹏内心有泪和痛，脸上却带着笑容，嘴里还说着幽默诙谐的台词。每拍完一组镜头，李亚鹏就跑进洗手间。用凉水冲脸上流下来的泪，在告别仪式上，李亚鹏代表家属发言
，现在静静躺在这儿的，是我那高高大大的父亲。”说完这一句，李亚鹏就因悲痛过度昏倒在地。大家赶紧给他掐人中，李亚鹏才苏醒过来。在父亲的墓碑前，李亚鹏坐了很久很久，泪水几次被风干，直到天黑了，李亚鹏才回家。父亲早逝，对母亲的打击很大。一夜之间，他头上有了白发。李亚鹏在家里陪伴母亲一个星期后，返回北京拍戏。2000年3月，李亚鹏将母亲从乌鲁木齐接到北京生活。虽然父亲去世三个多月了，母亲一直没有走出丧偶的阴影，但母亲不想因自己的情绪感染儿子，总是背着李亚鹏哭。插个题外话，提到李亚鹏，我们首先想到的就是王菲。2005年，歌后王菲与李亚鹏走入婚姻的殿堂，他们的爱情成为了众人瞩目的焦点。他们一同面对女儿李嫣的先天不足，像所有认真负责的父母一样，给予她最全面周到的爱与关怀。然而，这段爱情只持续了短短的八年时间，爱情终究褪去了光芒。人们对于他们之间发生了什么并不得而知，但他们选择放手。王菲甚至没有带走女儿李嫣，默默离开了。过去的十年里，李亚鹏的事业经历了一连串的波折和挫折，而与之形成鲜明对比的是王菲，她成为了一道别样的风景线。实际上，这十年里，王菲将更多的精力放在了个人生活上，偶尔会参加一些活动，或担任广告代言，偶尔为电影献唱主题曲，甚至连演唱会也很少举办。然而，她依然是天后的称号不虚，即使她很少出现在公众面前。但江湖上一直流传着他的传说。前面提到的李亚鹏的父亲离世了，本应是一桩私人生活中的私事，却不幸引来了一些喜欢八卦的人的关注。这些人将目光聚焦在王菲身上，惊讶地发现她竟然没有出席葬礼。在社交媒体上，李亚鹏发布了一张令人心碎的照片，照片中他正在撒下父亲的骨灰，而配以一段感人至深的文字。他用字如泣如诉地写道。亲爱的爸爸，您的离去让我心如刀绞，但我愿您在天堂安息。您的爱和教诲将永远铭刻在我的心中，让人不禁为之动容。眼下，李亚鹏的父亲离世了，这一消息引发了网友们的浓厚兴趣，他们迫切想知道王菲会如何应对。毕竟，他们曾经有过一段感情，还走过一段婚姻。然而，令人遗憾的是，王菲得知这一消息后。并没有做出任何回应，只是选择了保持沉默。这个举动却引发了一些人对王菲的指责声。有人对王菲没有出席李亚鹏父亲的丧礼感到不满，认为他的行为缺乏应有的尊重和关怀。李亚鹏的父亲去世后，王菲一直保持低调，没有公开表达对公公离世的感受。他似乎选择了在私下默默的面对悲伤，这或许是他一贯的风格。对于个人情感，倾向于保持内敛。尽管他们离婚已经多年，但家庭关系的纽带不容忽视。毕竟，他曾经与李亚鹏的父亲共同度过了一段时间的生活，这段经历对他来说也是有意义的。然而，许多网友对王菲的冷漠行为表达了极度的不满。不论他们的婚姻是否破裂，王菲作为李亚鹏的前妻，应该在这个时刻表达一定的关怀和慰问之情。然而，他的冷漠行为无疑给李亚鹏增添了更多的伤痛，让人难以理解。说回到李亚鹏，离婚后，李亚鹏更想证明自己，于是他在云南丽江索河古镇投资新建别墅群，光是拿地就花了 1.63 亿。这么多钱，他不敢告诉母亲，否则母亲非失眠不可。为了融资，李亚鹏与北京一家公司签约，拿到了 6,000 万的资金，但对方的合同很严苛，三年后。不管李亚鹏是否挣钱，对方都要拿到四千万的固定收益。李亚鹏赌上了全部身家建别墅群，然而他低估了商海的残酷。在商海里，明星的招牌起不了多大作用。由于别墅群地处偏僻，本地居民消费能力有限，别墅根本卖不出去。2016年，三年合约到期了，李亚鹏需要支付四千万给北京那家投资公司，可他拿不出钱。于是，对方将李亚鹏告上法庭。2017年，北京市第三中级人民法院作出判决，要求李亚鹏支付四千万资金及利息。李亚鹏不服判决，继续上诉，二审一拖就拖了三年
二零二一年二月，法院作出终审判决，李亚鹏需支付四千万资金及利息。几年来，李亚鹏一直被推上舆论的风口浪尖，饱受非议。赵淑珍的心一天也没有轻松过，一直为儿子担心。儿子建的别墅卖不出去，他该怎么办呀？赵淑珍平时省吃俭用，退休金舍不得花，两个儿子过年过节给的礼金，他也全部存下来。二零二二年春节。李亚鹏像往年一样给母亲礼金，母亲不仅没接，反而交给李亚鹏一张银行卡，说里面有点钱，让他拿去还债。李亚鹏的眼泪汹涌而出：“妈，都是我拖累了你，让你跟着担惊受怕。我再有困难，也不能动用你的养老金。再说这点钱也起不了作用。”由于李亚鹏还不起四千万巨债，对方一直在通过各种途径给他施压，李亚鹏焦头烂额。五十出头的他，头发白了很多，眼袋非常显眼，整个人显得沧桑憔悴。母亲看到儿子这个样子，心痛无以复加。二零二二年四月，李亚鹏被法院强制执行，他诚恳地与对方沟通，商量了还款的时间，暂时缓解了危机。但赵淑珍的心依然沉甸甸的。儿子现在没有拍戏，名下的文化公司也不盈利，怎么还得清这笔巨债？儿子在婚后又做了爸爸，债务的拘押下，他的婚姻会出现什么变故吗？他一家以后怎么生活？这样一想，赵淑珍的心情更加沉重，经常失眠，人苍老憔悴了很多。李亚鹏知道母亲的心结，寡母白发苍苍了，自己还让他操心。李亚鹏觉得自己愧对母亲，不由眼里有泪，心里有痛。好了，今天的视频就到这里了。欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。